তাহলে একদিনে কদ্দুর লোকসভা নির্বাচন থেকে যে জিনিসটা শুরু হয়েছিল সেটা যে এখনো চলছে এবং এটা এখনো বেশ কিছুদিন চলবে অন্তত দু হাজার বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তো অবশ্যই চলবে তাই আমাদের মনে হয়েছিল এর মাঝখানে একটা হিসেব কষে নেওয়া দরকার গতি প্রকৃতিটা ঠিক কোন দিকে চলছে সেইটা একটু দেখে নেওয়া দরকার কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে ঠিক কোন সময় পর্যন্ত এই মাপামাপিটা করব সেটা আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না শেষমেশ হলো একুশে জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবস এবং আমরা ঠিক করলাম যে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এই পর্যন্ত একটু মেপে নেওয়া যেতে পারে তৃণমূলের শহীদ দিবস জনসমাবেশ নিন্দুকদের মতে একেবারেই লোকজন হয়নি একদম ফ্লপ শো আবার সমর্থকেরা এবং দলনেত্রী বলছেন প্রচুর লোক হয়েছিল একেবারে লোকে লোকারণ্য আবার অনেকে এরকম কথাও বলছেন যে লোকজন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বেশিরভাগই ওই হাওয়াটা মেপে নিতে এসেছিল যাই হোক এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি কিছু তো একটা ধরে নিতেই হয় তাই আমরা গথার খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে লোক মোটামুটি হয়েছিল চোখে পড়ার মতো এবার এটা ধরেই আমরা এগোচ্ছি এখান থেকে আরেকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আপনাদের সবার নিশ্চয়ই মনে আছে পশ্চিমবঙ্গে যে চৌত্রিশ বছর বামেদের শাসন ছিল তখন আমরা এরকম অনেক ব্রিগেড সমাবেশ দেখেছি আজকে যারা দর্শক শ্রোতারা রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এগুলো কাজ থেকে দেখেছেন আবার অনেকেই এগুলোর গল্প শুনেছেন মোদ্দা কথা এই ব্রিগেডগুলো সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকি বহাল এই যে ব্রিগেডগুলো হতো এর কিছু আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ থাকলেও এগুলোর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আর সেটা হলো ক্ষমতার প্রদর্শন দেখিয়ে দেওয়া যে দলের এখনও কত ক্ষমতা কত লোক একুল দুকুল দুকুল ছাপিয়ে আসছে তাদের নেতানেত্রীদের কথা শুনতে একটু ভুল বললাম কত লোককে আনা যাচ্ছে তাদের নেতানেত্রীর কথা শোনাতে দলের ক্ষমতা সম্পর্কে যদি কারুর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে এই ব্রিগেডের জনসমাবেশ ছিল দলের মুখ্যম উত্তর ব্রিগেড চল ডাক এবং তার উত্তরে কলকাতার রাজপথে মানুষের ঢল চারিদিক লালে লাল ইংরেজি কাগজ হলে রেড ব্যাস্টিজ শো অফ পাওয়ার আর বাংলা কাগজ হলে লাল দুর্গের ডাকে কলকাতার রাজপথে মানুষের ঢল এগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এবার এখান থেকে এক লাভ দিয়ে চলে আসুন সিপিআইএম এর ডাকা পশ্চিমবঙ্গের শেষ ব্রিগেডে তখন এবং এখনও দলের অবস্থা বেশ খারাপ সংগঠনের কোমর ভেঙে গেছে দলের শীর্ষ নেতারা বেশিরভাগই প্রয়াত হয়েছে না হলে ঘোরতর অসুস্থ এই রকম একটা সময় সিপিআইএম ডাক দিয়েছিল ব্রিগেড চল এবং অবাক করার বিষয় সিপিআইএম এর ডাকে সেই ব্রিগেডের জনসমাবেশ লোকে লোকারণ্য আরিফ বাস সিপিআইএম এর ডাকে এখনও পশ্চিমবঙ্গে এত লোক আসছে তাহলে কি জনগণের মতামত আরও একবার ওই দিকে ঘুরছে নিন্দুকদের মনে ভয় সমর্থকদের পাঁজরে বল কিন্তু সেই ব্রিগেড জনসমাবেশে পশ্চিমবঙ্গের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন এই যে এত মানুষের ঢল এরা যেন সবাই ভোটটা দেয় সেইটা দেখতে হবে আর তার এই শঙ্কার যে একটা বাস্তবিকতা ছিলই সেটার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যেদিন বেরিয়েছিল সেই দিন ভোট তারা পাননি এই যে এত লোকের ঢল সেটা কিন্তু ভোটে পরিণত হয়নি এইবারে চলে আসুন একুশে জুলাই দু তৃণমূলের শহীদ দিবস জনসমাবেশ আরেকটা ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গা প্রচুর মানুষের ঢল এখানেও একটা ওই দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপার যে এত কিছুর মধ্যেও আমরা সবাই বেশ বহাল তবিয়াতেই আছি কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্নটা থেকেই যায় এই এত লোকের ঢল কি আগামী দিনে এত ভোট আজকের পর্বটা যেহেতু আমাদের রাজ্যের শাসক দল ভিত্তিক তাই আমাদের রাজ্যের শাসক দলকে নিয়ে সিংহভাগ কথাবার্তা হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সম্প্রতি বেশ কিছু বদল দেখা গেছে এই বদলগুলো আগেই আসা উচিত ছিল তবে ওই যে একটা কথা আছে না বেটার লেট দ্যান নেভার আসলে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পরে কিছু কথা সাধারণ মানুষের সামনে খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে আর শুধু সাধারণ মানুষ মানে আমার আপনার সামনে নয় একটা বিষয় দলনেত্রী এবং দলের সামনেও একেবারে স্পষ্ট সেটা হলো আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স খুব ভালো জিনিস কিন্তু ওভার কনফিডেন্স মানুষের সর্বনাশের কারণ হয় জাতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার আগে এইটা দেখে নেওয়া উচিত ছিল যে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে যদি পিছিয়ে আসতে হয় তাহলে রাজ্যে ঘাঁটিটা শক্ত রয়েছে কিনা শুরুটা হয়েছিল তৃণমূলের মধ্যে থেকে কিছু লোক বেরিয়ে যাওয়া দিয়ে মানে তারা স্বেচ্ছায় বেরোক বা অনিচ্ছাতে মানে দল জোর করে বের করে দিক আস্তে আস্তে দেখা গেল যে এই কিছু লোকের সংখ্যাটা বেড়ে অনেক লোকে দাঁড়িয়েছে এবং তারা সবাই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে একটা দলের শক্তি বা একটা দলের মূল ক্ষমতা হলো সেই দলে যে সদস্যরা রয়েছেন তাদের দলের প্রতি আনুগত্য দেখা গেল যে সেই আনুগত্যটা ধীরে ধীরে কমছে এবারে এই যে কাতারে কাতারে লোক দল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তারা কিন্তু দল ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটা কারণ নয় অগন্তি কারণ দেখাচ্ছে 
কেউ দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রলোভনে কেউ আবার দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কারণ তাদের মনে হচ্ছে দলের মধ্যে একাধিনায়কত্ব চলছে আবার কেউ কেউ দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কারণ তাদের মনে হচ্ছে এটাই দল ছাড়ার বুদ্ধিমানের সময় এরপরে ছাড়তে গেলে সমস্যা আছে কিংবা একটা জায়গায় যাওয়ার পরে এই দলে আর এগোনোর কোনো জায়গা নেই কারণগুলো যাই হোক না কেন সেগুলো সঠিক হোক বা বেঠিক হোক এগুলো সব কিন্তু একসঙ্গে মিলে একটাই দিকে আঙুল তুলছে আর সেটা হলো দলের সমষ্টিগত যে ক্ষমতা সেটা কমে গেছে দল হিসেবে তাদের যে আধিপত্য ছিল তাদের যে শক্তি ছিল সেইটা কমে গেছে দ্বিতীয় কথা হলো পুরনো রাজনীতির কাটাকুটি খেলা এখনকার রাজনীতিতে আর চলে না দু নয় থেকে কিন্তু দশ বছর কেটে গেছে এবং এখনকার রাজনীতিতে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাদের যা ভাবমূর্তি আর তখনকার প্রতিনিধিদের যে ভাবমূর্তি ছিল তার মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য আর তাছাড়া তখন তৃণমূল রাজ্যের বিরোধী দল ছিল আর এখন তারা রাজ্যের শাসক দল তাই এখন কিন্তু মানুষের নজর আরও অনেক বেশি করে তৃণমূলের ওপরে রয়েছে তাছাড়া একটা শাসক দলের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগের ফর্দ থাকতে পারে সেই সব কটাতেই কিন্তু তৃণমূল অল্প না হলে অত্যন্ত বেশিভাবে দোষী কোনোটাই বাদ নেই সিন্ডিকেট রাজ পিসি ভাইপো কাটমানি প্রত্যেকটারই ওজন কিন্তু যথেষ্ট বেশি এবার এই যে এত অভিযোগ লোকজন দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তার সঙ্গে জুড়ে দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ক্ষোভ বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসা বিভিন্ন আন্দোলন একেবারে প্রথম থেকে দেখুন এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করা চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের দিক থেকে সরকার অনেক দিন পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে রাখলো তারপর শেষমেশ সেখানে পৌঁছালো এবং বলল যে ঠিক আছে আমরা বিষয়টা দেখছি এটার একটা সুরাহা হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিন্তু বিষয়টা সুরাহা হয়নি এবং এই সুরাহা যদি নেক্সট নির্বাচন পর্যন্ত না হয় তাহলে কিন্তু এই মানুষগুলো মনে রাখবে এবং তারা দলের প্রতি বিরূপ হবে আর এই একটা মানুষের দলের প্রতি বিরূপ হওয়া মানে কিন্তু সেই মানুষটার গোটা পরিবারের দলের ওপর থেকে বিরূপ হয়ে যাওয়া আর এরকম একটা মানুষ বা একটা পরিবার নেই এরকম অসংখ্য মানুষ রয়েছেন এবং এরকম আরও অনেক আন্দোলন রয়েছে এরপরে হয়েছে উকিলদের আন্দোলন তারপর ডাক্তারদের আন্দোলন এবং এখন চলছে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্দোলন এবার এখানে অনেকেই বলতে পারেন যে এই আন্দোলনটা ন্যায্য ওই আন্দোলনটা অন্যায্য কোন আন্দোলন ন্যায্য বা কোন আন্দোলন অন্যায্য সেটা কিন্তু এখানে প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে সেই ক্ষোভগুলোর আদৌ কোনো সুরাহা হবে কি হবে না এই আন্দোলনগুলোকে যদি সরকার প্রশমিত করতে না পারে তাহলে কিন্তু মানুষ অল্টারনেটিভ খুঁজবে কারণ এটাই মানুষের স্বভাব সিপিআইএমের বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ জমেছিল সেটারই বহিপ্রকাশ কিন্তু তৃণমূলের ক্ষমতায় আসা এবং এই সরকারও যদি নেক্সট নির্বাচনের মধ্যে এই ক্ষোভের কোনো সুরাহা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু মানুষ এখানেও অল্টারনেটিভ খুঁজবে এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন আরও একবার ঘুরে দাঁড়াতে ঠিক আছে হয়ে গেছে এরকমটা একটা সেট ব্যাক কিন্তু এখান থেকেও ঘুরে দাঁড়ানো যায় এখান থেকে বেরোবারও টোটকা রয়েছে এত বছর ধরে তিনি রাজনীতি করছেন এমনি এমনি তো আর ওই চেয়ারটাতে বসে নেই কিন্তু যেভাবে বিষয়টা মেরামতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা আলটিমেটলি কাজে দেবে কিনা সেটা কিন্তু বেশ দেখার বিষয় আর তাছাড়া যে ছোটোখাটো মেরামতিগুলো হচ্ছে সেগুলো শর্ট টার্মেও কাজে দিচ্ছে কিনা সেটাও কিন্তু খতিয়ে দেখতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনদরদি তিনি মা মাটি মানুষের নেত্রী এরকম আরও দশ বারোটা বিশেষণও যদি পাশাপাশি লাগিয়ে দেওয়া হয় তারপরেও এইটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে এখনকার রাজনীতিতে গেম প্ল্যান লাগে সাধারণ মানুষের পালসটা বুঝলেও কোন ভেনে ঠিক সময় কোন ওষুধটা পুশ করতে হবে সেইটা বোঝার জন্য একটু সাহায্য লাগে আর এখন এই দলনেত্রীর চারিদিকে যারা ঘুর ঘুর করছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ওই ইয়েস ম্যানগিরি করতে অভ্যস্ত জল উঁচু হ্যাঁ উঁচু জল নিচু হ্যাঁ নিচু এই রকম একটা সময় আবির্ভাব প্রশান্ত কিশোরে এবার প্রশান্ত কিশোর মানুষটা করিতকর্মা হতে পারেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি কতটা করিতকর্মা সেটা তো সময়ই বলে দেবে এই প্রশান্ত কিশোরের ওপরেও আমরা একটা পর্ব করেছি তার লিঙ্কটা আমরা কমেন্টে দিয়ে রাখলাম আপনারা ইচ্ছা হলে সেই পর্বটা দেখে নিতে পারেন যাই হোক এই প্রশান্ত কিশোর আর কিছু করতে পারুক বা না পারুক আশা করা যায় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরির পলিটিক্সে নিয়ে আসতে পারবেন যেখানে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক মতামতের আদান প্রদান হয় অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোপাগান্ডাই হোক বা প্রশাসনের সঙ্গে কথাবার্তাই হোক মানুষের সেটা চাই ইমিডিয়েটলি সঙ্গে সঙ্গে আর এই খেলাটায় কিন্তু বিজেপি অনেক দিন ধরে এবং অনেক বেশি পারদর্শী তাছাড়া প্রশান্ত কিশোর আসার ফলে তৃণমূলের গায়ে এই যে নানা রকম কাদা লেগেছে সেগুলোরও কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে প্রশান্ত কিশোর কতটা কি করতে পারবেন কি পারবেন না তিনি এলে কি হবে কি হবে না এইগুলো দেখার জন্য আমাদেরকে আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে
কারণ দলের মধ্যে প্রশান্ত কিশোর আসার ফলে বেশ কিছু মানুষের কিন্তু বেশ মন খারাপ মানে যারা দলের মুরুব্বি যারা তথাকথিতভাবে দলের প্রবীণ নেতা তাদেরকে হঠাৎ এক অর্বাচীন কিশোরের কথা শুনে চলতে হবে এই নিয়ে মনোমালিন্যের শেষ নেই তাই প্রশান্ত কিশোর কতদের কি করে উঠতে পারবেন সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে এখনও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে আসলে কি বলুন তো প্রশান্ত কিশোর ওষুধ দিতে পারেন কিন্তু রুগী যদি ওষুধ খেতেই নারাজ হয় তাহলে তো ডাক্তার এসেও কোনো লাভ নেই আর এইবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকটা জিনিস শুরু করেছেন যেটা এত বছর ধরে মরচে পড়েছিল হ্যাঁ এটা শুনতে অনেকেরই কটু লাগতে পারে তবে এটাই সত্যি এতদিন তিনি সংগঠনের দিকে খুব একটা নজর দেননি যদিও এবার তিনি সংগঠন দেখবেন বলেছেন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর তিনি বলেছেন এবার আমি আমার সংগঠনকে দেখব আচ্ছা এত বছর কেন দেখেননি এই প্রশ্নটাই তখন করতে হতো কিন্তু কেউ তো জিজ্ঞেস করেনি যাই হোক দলনেত্রী যিনি তিনিই মুখ্যমন্ত্রী নির্ঘাট টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্লাসে ফাঁকি দিয়েছিলেন তাই এই অবস্থা যাই হোক এবার তিনি সবটা দেখবেন বলেছেন এবার তিনি সবটা সামলাবেন সংগঠন দেখবেন যারা এতদিন হারাধনের বখাটে ছেলে হয়ে যত্রতত্র তাণ্ডব নৃত্য করছিল তাদেরকে সামলাবেন আসলে এখন না তাকে ওই বাসে ট্রেনে যেরকম লেখা থাকে নিজের মাল নিজের দায়িত্বে রাখুন সেইটা এবার তাকে করতে হবে আর জোড়া ফুল জোড়া ফুল করে এতদিন ধরে যে আগাছা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকেও পরিষ্কার করতে হবে এই সমস্ত কাজই এখন তিনি করবেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এখন যদি এতদিনের কাটমানি কাউকে উগড়াতে বলা হয় তাহলে কিন্তু চাপ আছে মানে কেউ কেউ মুখ মুছে বলবেন আমি কিচ্ছু জানি না আবার কেউ কেউ যাদেরকে ধরা হবে খপাত করে তারা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে বলবেন এতদিন আমি ছিলাম সবুজ ছিলাম অবুজ এখন আমার হয়েছে জ্ঞানের উদয় কিন্তু যাই হোক না কেন বখাটেই হোক বা পকেট কেটেই হোক শান্তই হোক বা উড়ু উড়ুই হোক এদেরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার ধরে রাখতে হবে এবং এদেরকে দিয়েই জনকল্যাণ জনসংযোগ জনগণকে যত্রতত্র যতভাবে বোঝানো যায় সেটা বোঝাতে হবে কারণ স্লেট মুছে নতুন করে লেখার ক্ষমতা বা ধৈর্য কোনোটাই কারোর আর নেই আরেকটা কাজ তাকে করতে হবে সেটা হলো ওই ঘর ঝাঁট দেবার মতো একটু সংগঠনেও ঝাঁটা লাগাতে হবে যাতে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তত এটুকু বলা যায় যে উল্টে দেখো পাল্টে গেছে কতদূর কি হবে বলা যাচ্ছে না তবে যতদূর হবে ততদূরই ভালো আগে সিপিআইএম এর লোকেরা ছিল হারমাত কুজন এখন তারা হয়েছেন সুজন দা আগে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল মানভঞ্জন আর এখন হয়েছে মান্নান ভাই আগে ছিল একলা জলরে আর এখন হয়েছে আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি একটা কাগজের খবর অনুযায়ী যাদেরকে আগে এই ক্ষমতার অলিন্দের ত্রিসীমানায় দেখা যেত না তাদের নাকি এখন খুব যাওয়া আসা তারা নাকি এখন ওনার সঙ্গে বসে চা ঘুগনি খেতে খেতে ফ্লোর কোয়ার্ডিনেশন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেন যে সমস্ত অপোজিশনকে আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু চোখে দেখতে পারতেন না এখন সেই সব পুরনো বিরোধী দলের মুখপাত্রদের সঙ্গেই সাংঘাতিক ভাব ভালোবাসা এখন আপনাদের মধ্যে থেকে এই প্রশ্নটা উঠে আসতেই পারে যে এত ভালোবাসা আগে তো দেখিনি এত ভালোবাসা এখন দেখছেন আগে দেখেননি তার কারণ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছেন যে আগের বিরোধী দলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই নতুন বিরোধী দলের আমদানি আর এটা কিন্তু খুব সত্যি কথা পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন বিজেপি খুব একটা ঘেঁচতে পারেনি তাই তিনি এখন সাম্যের বার্তা দিচ্ছেন এসো আমরা সবাই মিলে ফ্যাসিস্ট বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করি এবার এটাকে কতজন সত্যি ভাবছেন আর কতজন ওই কাটমানি ফিরিয়ে দাও এর গিমিকের মতো ভাবছেন সেটা বোঝা মুশকিল তবে ইংরেজরা একটা কথা বলে এক্সটেন্ডিং অ্যান্ড অলিভ ব্রাঞ্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেইটাই করেছেন আর এটা কিন্তু খুব একটা খারাপ করেননি মানে এসব করে যদি এই পুরনো বিরোধী দলদেরকে একটু স্পেস দেওয়া যায় একটু দু একটা সিট তারা জিতে টিতে যান কোথাও তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বিজেপির ভাঁড়ারে টান পড়তে পারে এই কথাটা এখন কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যে ভোটের শেয়ারটা এসেছে সেটা সিংহভাগই এসেছে কিন্তু সিপিআইএম এবং কংগ্রেস থেকে আর বিজেপির এখন এখানে যেটা লোকবল লোকবল প্রার্থী নয় কিন্তু বিজেপির লোকবল সেটাও কিন্তু এসেছে এই সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের থেকে তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরকে এখন একটু ব্রিদিং স্পেস দেওয়ার চেষ্টা করছেন আরেকটা জিনিস যেটার ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো পিটুনি মানে গত পাঁচ ছ বছরে বাহুবলের দিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই রাজ্যে কারো দাঁড়ানোর কোনো জায়গাই ছিল না সাহসও ছিল না ক্ষমতাও ছিল না কিন্তু এখন লড়াইটা এখানে হচ্ছে শেয়ানে শেয়ানে হাত থাকতে মুখ কেন এই মনোবৃত্তি এবং ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেব এই উৎসাহ এই উৎসাহ কিন্তু বিজেপিরও কম নয় এবং তাদের লোক বলো কম নয় তাই এই দিকটায় তৃণমূলকে এখন নজর দিতে হবে কারণ সবাই যদি হাত পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকে তাহলে মিছিলগুলোতে হাঁটবে কে এই এত কিছুর মধ্যে একুশে জুলাই হলো তৃণমূলের শহীদ দিবস হলো জনসমাবেশ হলো আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন সেখানে এবং
যাই হোক বক্সি তার শেষে একটা প্রচন্ড আনকোঅর্ডিনেটেড ভাবে স্লোগান ছড়াছড়ি হলো এবং এই সবের মধ্যে গামছা বাবুর বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়ে গেল কিন্তু যাই হোক না কেন এখনো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভা উত্তপ্ত এখনো ভাটপাড়ায় সমস্যা চলছে মানুষের মধ্যে এখনো অনেক ক্ষোভ রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্দোলন এখনো চলছে এই সমস্ত বিষয়গুলোর যদি কোনো সুরাহা না হয় তাহলে পরিস্থিতি কতটা কি বদলাবে সেটা কিন্তু বলায় যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেব এই বার্তা দিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেওয়ার সময়ই কিন্তু আসছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আসছে ইংরেজিতে একটা কথা আছে পুলিং আর র্যাবিট আউট অফ দ্য হ্যাট মানে একজন জাদুকর যখন জাদুর খেলা দেখাচ্ছেন বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে দর্শকরা বোর হয়ে যাচ্ছে ভাবছে আর কোনো ইন্টারেস্টিং খেলা টেলা কিছু নেই ঠিক সেই সময় জাদুঘর টুপির মধ্যে থেকে হঠাৎ করে একটা খরগোশ বার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা হাততালি দিয়ে ওঠে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুপিতেও এরকম কোনো খরগোশ আছে কি না তিনি আদৌ কামব্যাক করতে পারবেন কি না এটা সময়ই বলবে আসলে রাজনীতিতে কাল কি হবে সেটা আজ কেউ বলতে পারে না আশা করি আজকের পর্ব আপনাদের ভালো লেগেছে আজকের পর্বে আমরা বেশ কিছু বিষয় ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যদি কিছু বাদ পড়ে যায় সেগুলো কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারেন আর অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাতেও ভুলবেন না পরের দিন আবার একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা চলে আসবো আপনাদের সামনে ততদিন ভালো থাকবেন আজকের পর্বটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আপনাদের কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি তার জন্য মার্জনা করবেন আমাদের এই পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এখানে মূল কথা হলো আমাদের এই গল্পগুলি আমাদের এই পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তবেই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমরা ছোট ছোট পায়ে এগোতে এগোতে একটা বড় জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আপনাদের সমর্থন এবং আশীর্বাদ পেলে আমরা নিশ্চয়ই সেই জায়গায় যাব আমাদের এই ছোট আওয়াজকে আমরা অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আর সেই কাজে আপনারাই আমাদের সাহায্য করতে পারেন আমাদের পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সেগুলো শেয়ার করে নিন আপনার কাছের মানুষজনদের মধ্যে সেগুলো ছড়িয়ে দিন আরও অনেক মানুষের মধ্যে আশা করি আমাদের এই পর্বগুলো আপনাদের ভালো লাগছে ভালো থাকবেন নমস্কার